Si pas një studimi që rekuj popullësi së botës nuk do të ketë qasje të këni vaksin kundrë Covid-19 të së pakt në deri në vitin 2022. Rritën shpresat për një marveshen kongres mi një raun të rinë dihme financiare mbi koronavirusin. Presidenti Trump vazhdo në të mos pranoj humbje në zgjedhje dhe pas konfirmimit nga kolegji zjedhore të fitore së Zotit Biden. Më mbrëma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam e nada zaimi. Në këte emision do të ndishni Komisioneri e Këshlet Europës për të drejtat e njeriut Dunja Mijatovic, tha sot se autoritetet shqiptare duhet të tregojnë për mbajtje në kontrolin e protestave të sigurojnë jetimet të olsishmet, pavarura dhe efektive, për të gjitha pretendimet mi përdorimin e të pruar të forcës. Po në Shqipëri, kërë Ministri Edirama, një oftoj sot se ka emruar Zotin Bledar Quqi në postin e Ministri të rritë të brendshëm, pas dorheqje së Ministri Sander Leshaj. Nërko një sondaj, mbi angazhimin politik në Shqipëri, shprej një shgënjim në rritje të qytetarve ndaj qeverisë dhe politikës. Në Kosova, autoritetet thanë se janë të gachëm të përkrahin një rishikim të sistemi të drejtsis për mes vetingut për të rritur besu e shmërin dhe logarit dënje në këto institucione. Filloj me lajmet, si pas një studimi të ri, gati i qereku i popullësis botës nuk do të ketë qasje të këvaksina kundër Covid-19 të pakton dheri në vitin 2022. Edhe në rasin më të mirë, kapacitetet prodhuese për të mbuluar të gjithë popullësine botës nuk egzistojnë. Si pas studimi, 13 prodhuese vaksina është ka nëshkruar marveshje para prake për rreth 7.5 milion doza, pak më shumë se gjysma e porosive të kryera, ende pa u prodhuar vaksina, u takojnë vëndeve me të ardhurat e larta, me gjithë se ato përbëjnë më pak se 14% të popullësisë botës. Si pas studimit, prodhuesit kryesor të vaksinave kanë thënë se falë kapacitetetve të kombinuarat të tyre do të mundësojnë prodhimin e vaksinave të mjaftueshme për të imunizuar 6 miliard njerës të rinë fund të vitit 2021. Si pas skenarit më të mirë, kjo do të thotë se funizime do të ishin të kreth 1.6 miliard doza më pakë. Në kushtet kur vëndet me të ardhurat ulta e të mes me rezikojnë të lje njashtë, o bëshëja ka ndihmuar në kryimin e një sistemi të quajtur COVAX, për të siguruar një qasje më të drejtë ndaj vaksinave që luftojnë COVID-19. Organizata asunon të shpërndaj 2 miljard doza dheri në fund të vitit 2021. Vaksinat e kompanive Pfizer dhe Moderna nuk janë pjesë e COVAXit. Disa vënde me të ardhurat mes me po nënshkruajnë marveshje dy palë shembi dozat jashtë këti programi, por e gjithë kjo bëhet për mes marveshje shtë fshehta dhe jo transparente, thonë ekspertë organizatës Mjek Pakufi. Udhejsit Republikan dhe Demokratë Kongresit thanë se shpresojnë të arrinë një marveshje mbi një raun të rinë ndihme financiare mbi koronavirusin. Për muajtë të religjvënsit Amerikan nuk kanë arritur të bjen dhe akord për një paket të dytë financiare për të leftësuar pasojat ekonomiket shkaktuara nga pandemia, por dje, Udhejsi i pakicës republikane në dhomën e përfajsuesve, Kemin McCarthy, tha se poeset në drejtimin e durë. Në bisedimet e së martës, morën pjesë, kryetarja e dhomës përfajsuesve Nancy Pelosi, udhejsi i pakicës demokrate në senat Chuck Schumer dhe udhejsi i shumicës republikane në senat Mitch McConnell. Pa një marveshe dheri në fund muajt, disa programet të rëndësishme rezikojnë të mos financojnë, përfshirë këtu asistencën në rast pa punësie, prej se cilës marin rreth 12 milion amerikan, si dhe një moratorium bi dëbimin e amerikanve që nuk kanë mundësit paguajnë që ranë, që u siguron strahim rreth 20 milion amerikanve gjatë muajve të fëtohtë të dimrit. Ndërko, organizata e ndihmave Feeding America thotë se një numër më i math amerikanë është po kërkojnë dim për ushqim në mbarë vëndin. Fillis Marder, o që i dorë nga puna si shofere taksie për kompanin Uber, pak pas e filloj pandemia e koronavirusit. Tashme që ndodhët në vështirësia, jo thotë se nuk i vjen më turp të shkoj për ndihme të këdebo të shqimore. Pas të e vendosa se duke mbajtur sekret, i bën gjërat më keqë dhe më bënd të ndje më keqë për vetën. Kështu që vendosa se ishte më e rëndësishme të flisja për këtë, si për shumë po shkoj për të paguar dritët dhe pas taj do shkoj të dimat e Ka shumë Amerikanë si ajo. Feeding America, një nga organizatët më të mëdha kundër uris në shtetet e bashkuara, 
thot se numri njerëzve që kërkojnë ndihmën ushqime është rritur mesatarisht me 60% që kur filloi pandemia. Depot ushqimor edhe organizatat i ofitin pruse po ndihmojnë shumë njerëz të mbijetojnë. Briana Dominguez në në dy fëmijëve thot se filloi të shkojë më shpesh për ndihmën ushqimore pasi dashuri sa i humbi punën. Pas dy javësh do të mbedhe dhe ajo pa punë dhe shpreson se deboja ushqimore në Illinois Hillside Pantry do të ndihmojnë të mbijetojnë. I'm Nuk di që do të kisha bërë nëse nuk do të kisha punën e tanishme. Nuk di që do të bëja pa organizatën Hillside, do të ishte shumë e vështirë. Banori një Orlinsit, Norman Butler, është i papun, dhe thotë se a i dhe familja e ti do të ishin të uritur pak të ndima në ushime. Nëse nuk do të ishin njerëzit që mundësojnë dhënje në ushimeve, do të ishim shumë më keqë, pa dyshim do të vuanim nga uria. Nuk do të ishim njerëzit që mundësojnë dhënje në ushimeve, Zoti Butler thotë se nuk ka fatin të punojnë nga shtëpia si shumë Amerikanë gjatë pandemis. Jo të gjithë mund të punojnë nga shtëpia dhe jo të gjithë kanë punë në përmjet kompjuterit duke vazhduar të kënë të ardhura. Ka njërë si unë që janë shoferë limuzinash apë autobuzash. A i shprehet më njohës nërsa fut një pak o djathi në frigorifer. Pas disa jadhë heshti, u dhe isi shumicës senatit Mitch McConnell, uroj të martën presidentin e zjedhur Joe Biden dhe zëvëndës presidentin e zjedhur Kamala Harris, pas votimit kolegjit zjedhur që konfirmoj fitore në zotit Biden në zjedhjet e trenëntorit. Me gjitha të, ende nuk asë një shenjë që të tregoj se presidenti Donald Trump është i gatshëm të pranoj humbjen. Ende asë një shenjë nga shtëpia e bardë për pranimin e humbjes. Presidenti është ende i përshirë në proces e gjysore për zgjedhje, tha sekretarja e ti e shtypit. Por para deklaratës e saj, Republikani Mitch McConnell, udhejqës i shumizës në Senat, theu heshtjen e ti të gjatë dhe përgëzoj presidentin e zgjedhër Joe Biden dhe zëvëndës presidentin e zgjedhër Kamala Harris për fitoren. Sistemi unë i qeverisjes ka proceset e ti për të përcaktuar se kush dhe da bëj betimin më 20 janar, kolegi zgjedhër e tha fjallën e ti. Të hanën, antarë dhe kolegjit zgjëdhorë konfirmuar në zyrtarish fitore në zotit Biden me 306 vota elektorale. Presidenti Trump ende nuk e pranon se ka humbur. Të zgjëdhe ishe një mashtrim u shprea i, ndërkoj që të hanën broma u akuzua ashpër nga zotit Biden për një sulm të papar nda i demokracis. Kjo është një qëndrim ekstrem që nuk e kemi par kur më par, një qëndrim që refuzon të respektoj vullnetin e poblit, refuzon të respektoj sundimin e ligjit dhe kushtetutën. Presidenti Trump vazhdojnë të hedhë pretendimet të babaza për mashtrim të vëtuezve, pretendime që mbështetësit e ti i besojnë. Ata unë blodhen gjatë fundjavës në Washington. Kjo nuk është republik bananesh, ne duhet të regullojmë zjedit, thot kjo mbështetëse, zotit Trump. Një grupë republikanësh në dhomën e përfajtësuesve, thonë se do të përdorin seancën e kongresit me 6 janar për të shpalur zotin Trump fitues me një akt simbolik. Më shumë se sa një përpjek e fundit për të përmbysur zgjedhjet, kjo është një mundësi tjetër ku disa antarë të partijës republikanë të demonstrojnë besnikërin dhe përkushtimin e tyre ndaj zotit Trump dhe Trumpizmit, thot William Howell i Universitetet të Chicago's. Presidenti Trump dhe aleatët e ti kanë ngritur 6-10 pa di gjyqësore, Në asë njërën prej tyre nuk kanë dalë me prova për manipulime në masë. Shdo zyrtar shtetror për gjegjes për zgjedhjet, ma dhe edhe prokurori për gjithshëm William Barr, kanë thënë se nuk ka patur ma shtrim. Prokurori për gjithshëm Barr pranoj se Departamentit Drejtsis që a i drejton nuk ka gjetër prova për manipulime në shkallë të gjërë. A i nuk gëzon më më shtetin e Zotit Trump edhe të hanën njoftoj të rëhejqen. Institutit Shqiptar për Demokraci dhe Ndërmjetësim si dhe Institutit Demokratik Amerikan publikuan sot një sondaj mbi angazhimin politik në Shqipri, ku shpret një shgënjim në rritje i qytetarve ndaj qeverisë dhe politikës. Pjesa dërmuje se të anketuar vendihen të shkëputur dhe të pa përfajsuar si nga qeveria shtu dhe nga politika dhe shprejnë pak najsi në rritje ndaj tyre. Korespondent të jënë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Sondajnë Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim bashkë me Institutin Demokratik Amerikanë zbulua një shgënjim në rritje të shqiptarve ndaj qeverisë opozitës dhe dhaj mungesës së transparencës e tyre për financimet. Si pas sondajit të publikuar sot, shqiptarët pohojnë se janë të papërfajsuar dhe të shkëputur nga qeveria dhe nga opozita dhe dy të tretat e të anketuarve shprejnë pak najsi në rritje ndaj tyre. 
Më shumë se dy të treta të qytetarve nuk marrin do të informacion dhe politika si pas tyre që limish fshetë dhe në të se financon fushatat cjedhore dhe kandidatët për katës dhe se si shpenzojnë këto para. Qytetarët për huan se ata e shojnë më shumë vetën të angazhua në nisma qytetare se sa në nisma politike. Votuesit e pavendosur shumit sa ndjen të pa përfajsuar nga partit politike dhe pjesa tjetër mendojnë se partit politike nuk e kanë bajtur dhe nuk do t'imbajnë premtimet e tyre para zjedhore. Qytetarën dhjen të papërfajsuar nga partit politike dhe shprejnë shgënjim nga qeveria dhe opozita, nërsa ga dishmëria e tyre për të marrë pjesë në votime, ka rënë me mbi 20%. Angazhimi partijaki i qytetarëve ka pësuar rënja nga viti në vit dhe për kundrë kësaj shqiet një angazhim në rritje për të përfshirë në qështje komunitare që u interesojnë atyre drejt për drejt. Qytetarët janë shumë kritik për transparencen e parlamentit, vetëm 3 nga 10 anketuar pohojnë se parlamenti ka qenë transparent vitin e fundit, kur edhe njësi pandemia COVID-19. Në një mas të madhe, qytetarët e anketuar janë provotimit të drejt për drejt kandidatve për deputet në zgjedhje se sa për listat e mbyllarët partive, duke kërkuar që të eliminohen dikimin mbi këto lisa e kryetarve të partive, si dhe të përmirsohet përgjësia dhe logaridhënja drejt për drejt në parlamente deputetve. Të rinjë shprejnë interesi më të ullet dhe informimin më të pakën daj politikës, ata janë pak të interesuar për programe dhe partive politike për parlamentin dhe akoma më pak për individe deputet. Dy të tretat e qytetarve thonë se informacioni është i rëndësishëm për ta, por nuk e marrin dodatë. Ata pojnë se mungesa informacionit bëj financimin e partive politike u shqenë korupcionin në vend. Për shumit se në institucioneve ka një rënje të një urive dhe të informimit publik. Të anketuarit shprejnë shqecim se politika dhe Shqipria drejtojt ka një grupi vogël njerëzish dhe nuk apsira për individet talentuar dhe me integritet. Për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Komisioneri e Këshillit e Europës për të drejtet e njëriu Dunja Mijatoviç të asot se autoritetet shqiptare duhet të tregojnë për mbajtje në kontrolin e protestave e të sigurojnë një timet të ullësishme, të pavarura dhe efektive për të gjitha pretendimet mi përdorimin e të pruar të forcës. Dekarata e komisionerës vjen si reagim dhe i përplasjeve në qëndër të tiranës. Mes policis dhe protestuesve pas vrasis javën e kaluar të një të riu nga një punonjës policie. Për disa ditë me radhë, zonat kërësorit kërë qytetit u këthyre në një teatrë shfaqë është të dunshme me protestuesit kërësisht të rritë, të cilët sulmuan me gurë e sendet forta policinë, institucionet publike, si dhe dëmtuan dhe dojën semafor, si një listikën rrugore, apo dhe dekorin e festave të fund vitit. Policia nga anë e saj u përgjish duke përdoru hedhësa të spërkancit me piper dhe gazin lotë sielës. Përgjigja ndaj pandemis COVID-19-ës nuk u jepa autoriteteve dorë të lirë për të përdorur forës në kontrolin e protestave, thot komisionerja, duke vënë duke se mjetet e përdorur nga policia kanë quar si pas dekaratas në plagosin e disa protestuesve dhe ndalime në shkallë të gjerë për shqirë fëmi. Policia, në mizojt më tejnë e dekarat, duhet gjithashtu të bëjdalimin mes individve të përshqirë në dhun dhe atyre që demonstrojnë në mënyrë pajësore, dhe që përmbahen nga përdorimi rënda për pa kriteri forcës. Komisioneria është preo gjithashtu e shqetsuar për ndalimin dhe sunmet e pretenduara dhe i disa gazetarve që mbulojnë protestat, duke i cilësuar ato si një shkelje serioze të lirisë të shtypit dhe të drejtës për të informuar. Në Shqipëri, kërë Ministri Edirama njoftoj sot se ka imruar Zotin Bledar Quqi në postin e Ministri të rritë brëndshëm pas dërheqje së Ministrit Sander Leshaj. Zotit Quqe imba në aktualisht postin e Ministrit të Bujësis. A i ka qënë pjesë e kabinetit qeveritare dhe në mandatin e partë shumicë socialiste në detyrën e Ministrit të Shtetit për qështjet vendore duke u dhe i që reformën administrative teritoriale. Zotit Quqe i bëhet e mëri 4 që pritit të drejtoj Ministrin e Brëndshme në më pak se 7 vjetë qeverisje të smajtës para rendë si i ti, Zotit Leshaj dhe adurhe që një avën e kaluar pas vrasjes nga ana e një punojësi policie në Tiran të një 25 vjeqari, Klodian në Rashaj, Gjarje, e cila provokoj më pas edhe protestat të dhunshme në kërë qytet dhe për plasjet forta me policin. Në kryet Ministri së Bujqësis, Zotir Rama ka emëruar deputetin Milva Ekonomi, e cila gjithashtu ka shërbyrë më parë si Ministri Ekonomis. Duket se kërë Ministri ka bërkujdes në përzjedin e emrave të ri për të shmangu një për plasjet të reme presidentin Ilir Meta, i cili dy vite më parë refuzoj e mërimin e kandidaturës së Gend Cakajt në postin e ministrit të jashtëm, nërsa polemikat shumë të shoqëruan dhe dekretimin e Zotit Leshaj. Në Kosova, autoritetet thanë se janë të gachëm të përkraj një lishikim të sistemi të drejtsis për mes vetingut për të rritur besu e shmërin dhe logaridhënje në këto institucione. Këto komente u bëngjat paracitjes së modalitetetve për të shikuar sistemin e drejtsis përfshirë 
e fillimin e vetingu, që synon verifikimin e së kaluar së gjyshtarve dhe prokurorve, por edhe më njanimin e ndikimit politikës dhe luftën dhe korupcioni dhe krimit organizuar brënda këti sistemi. Mollësish një ofton korespondent yn, Leonat Sheo. Autoritetet qeveritare në Kosovë thanë sot së mbështesin fillimin në rishikimit të sistemit të drejtsis për mes vetingut në përpjekje për të përmirsuar besu e shmëri në këtë sistem dhe rritin e logaridhënis brënda ti. Këtë dokument u bënë gjatë paracitës një dokumentit të artuar nga një grup punua si përbën nga përfacus të shëshis civile që përfshin 4 modalitetet për rishikimin e sistemit të drejtsis, duke filluar nga mbajtja e gjendjes aktuale në dryshimi i ligjeve e dhe të këvetingu 5 vjeqar dhe vetingu i përheshëm. Vetingu është proces që synon shqyrtimin e së kaluarës së barzve të sistemit dhe luftimin e korupcioni dhe krimit të organizuar brenda sistemi gjysor dhe prokurorial të vendit. Jemi të sigur dhe jemi të bindu në që vërtet për i vje fundi edhe dembelave mërënda sistemi drejsis, të korruptuarve mërënda sistemi drejsis dhe atyret të cilët deri sot kanë pas një farë qasit pa përgjeshm. Për normalisht, do të vlerësohen dhe do të vjë në shpreje ata të cilët me integritetin e tyre po përbalën dhe po punojnë gjithë ditë sot në këtë pushtetë. Ministri i drejtsi Selim Selimi tha se vetingu së në votëja gjithë përshirës dhe jo politikë për të mësuar pavarësimin e gjysorit. Kjo është vetëm hapi parë për të kryuar një sistem më logaridhenes, një sistem më të fort për të imbrojtur progërorët edhe gjukacit e ndershëm edhe për të larguar ata që nuk janë të ndershëm. Kryesu si grupit punuës për vetingu në Florence Pahia në një bisit për zërë në Amerikës të të përfacusit e shoshtrit civile kërkojnë që Kosova të bëjt dy lojde të vetingu të përhirë të reformimit të plotë të sistemit të drejtsis. Pra, fillimisht më u boni vetingu total për sistemin dhe më pas me bo vetingu i përhershëm në kuptimin që se cili gjyshtare prokurorë se paku një herë brenda 5 vitësh futët në filtrat të sistemit dhe filtrohet nëse është logaritha, nëse është transparent, që ka të bëjmë e transparentës në logaritha një qështjet e integritetit të ti e më pasë dhe qështjet e tike. Zotis Bajia thot se kjo loj vetingu bëhet në shtetit e përparuara, si kur se shtetit e bashkura dhe se i njëti si pas ti do të mund të funksionan të dhe në Kosovë. A i thot se vetingu i plot dhe të duaj të kryu i brenda 5 viteve duke filluar me jetimin e strukturës së lartë të gjyqtarve, prokurorve dhe këshilave dhe pastaj me strukturën e dy që janë gjyqtare të gjyqatës së lartë të apelit dhe gjyqatave themelore si dhe të prokurorve. Nëse sistemi i vetingut më pas i vdërson se dikush nuk mund nuk e meriton atërë, a i person më zëvëncu që mos me mbeta e hapsira që ka pas vendet që kanë vujt shumë ose po vuajnë ende si në rastin Shqipëris, me vetin ku po vuajnë në munges të ekspertve ose në munges të gjyshtarve, prokurorve në pozitat saktume. Organizatat vendase dhe ato ndërkomtare vazhdojnë të paracesin sistemi dhe rëcis në Kosovë si të brisht me munges të besimin nga nga qytetarve dhe si dhe të ndikuan nga politika. Êshtë ndërhyrit politike, në gjyshtor janë numri madhe landve në gjyshtor, janë mungesa e numri gjyshtarve për prokurorve që sa do është zbut, prap ka që një sfid, sfid e kemi para po edhe ndryshimet ligjore të vazhdushme që në bo pra, po edhe ka sfidat të tjera të cilat janë kryesisht në logarit dhe një, edhe në të cilat kanë bëjnë me integritetin e gjyshtarve dhe prokurorve. Që nga përfundimi luftës, sistemi drejtsis në vend kanë betur fusha më e kritikuar me gjithë ndryshime të shpeshtat të ligjeve dhe investimeve të më dhanë nga institucionet ndërkomtare. Për zërin e Amerikës, Leonat Shrevo, Prishtin. Ushtrujësja dhe tyres presidentes Kosovës Vjosa Osmani, njësi sot një vizit zyrtare në Shqipëri. Zonja Osmani u pritën me ceremoni shtetërore nga presidenti Republikës Shqipëris Ilir Meta. Në i konferencë shtypit, dy zyrtarët e lartë shprejën nga dishmërin e dy vëndeve për bashkëpunim më të ngusht në fushën e ekonomis, diplomatsis dhe të shëndetsis. Zonja Osmani kërkoj që kuvendi Shqipëris të miratoj një rezolut që dënon genocidin serb në Kosovë. Ajo felenderoj presidentin Meta që bashkarisht kundrështojnë i det për shkëmbim teritorësh mes Kosovës dhe Serbis edhe pse për momentin mund të duket një ide e vdekur si qëta ajo. Të dy krerët shtetëror diskutuan për kujdesin që duhet kushtuar nda i luginës përshevës, integrimin e Kosovës në NATO dhe bashkimin e Europian, si dhe liberalizimin e vizave. Zonja Osmani tha se shumë marveshe janë shkruar në dërvite, por duhet parë zbatimi tyre dhe apsira për bashkëpunim me së dy vëndeve është mjaft e gjerë. Zonja Osmani do të ketë gjatë tre ditve një seri takimesh me përfajsusit më të lartë të shtetit dhe politikës shqiptare. Presidenti Macedona Stevo Pendarovski mbajti sot fjallimin e fundvitit për para deputetve të parlamentit. A i foli për një seri qështjesh me të cilat po përbalet vëndi me një theks të veçantë 
mi pandemin e koronavirusit dhe përpjeket për integrimin e Macedonis Periut në Bashkimin e Europian. Nga shkubi një ofton korespondent të unë, Isak Ramadani. Presidenti Stevo Pendarovski e hapi fjalimin me falenderimet për mjekët dhe personelin mjekësor në vijin e partë të frontit të luftës kundër pandemisë e koronavirusit. Një pjesë të mandet fjalimit i ja kushtoj qështje se Covid-19, ndërsa u shprej lidur me teorite e konspiracionit kundër vaksinave se gjysman alfabet dhe sharlatan nuk mund të na e menagjojnë krizen me pandemin. A ju ndalë të eksfidat që kaloj vendi si që shte antarësimin e NATO në pranver të këti viti për pjeket për përparimin dhe i të bashkimit Europian dhe problemet në këtë rukë që i në zori Bulgaria fëtinje. Duk e u ndalë urte këqasja e përfajsuazve politikë shqiptarë në vend në ndaj qështje se identitetit Macedonas, Pendarovski tha se tek një pjese Macedonasve etnik për fatë të keqë prej vitesh egziston dyshimi nëse politikanët shqiptarë në bështesin luftën e Macedonasve për afirmim më të gjerë në ndërkomptar E konfirmoj me përgjëqësi sepse jam në këtor rjeda më te përse 20 vjetë se faktori politikë shqiptar edhe kur ka qenë në pushtet edhe në opozit, gjatë gjithë këtyre viteve ka pasur një sjeldje dhe mirë kuptim te për korekt ndaj për pjekjeve tona për të ruajtur dhe ngritur identitetin Macedonas. Ky qëndrim, tha presidenti, në ndihmon të të jemi më të fuqishëm në takimet me të gjithë emisarët e huaj, sepse e dinim se pas vetës kishim një qëndrim të bashkuar shtetëror. Ndryshe dhe nuk mund të jetë, sepse Macedonia e veriu të vazhdoja i, është shtëpi e përbashket për të gjithë ne dhe këtu nuk ka ndarje në qira gjinjë dhe e padronë. Zoti Pendarovski foli me tone kritike për qëndrimet e heshtura të bashkimit e Europian, ndërsa theksoj nevojnë për vazhdimin e reformave dhe rrugës së vendit të ti ndrejt këti unioni. Me gjitha të presidenti Macedonës tha se bëja ende para qëtë një instrument të pazëve në të suëshëm për demokratizim. Aj folje dhe për nevojnë në një angazhimi më të malë të qërënjosjes e korupcionit për modernizimin e shëndetsisë e bujqësisë dhe për reforma në arsim. Deputetet opozitar të VMRO dhe përmënes e bojkotuan fjalimin. Në të vërtet, me daljen në foltore të presidentit Pendarovski ata u radhitën të këthyrë me shpien para ti dhe me parula në duar ku shkruaj se po shite i identiteti Macedonës. Stevo nuk është presidenti im dhe e të tjera. Për zërin e Amerikës nga shkupi Isak Ramadani. E ngritur nga qeveria Amerikane kundur Facebookut në në kuzat se ka penguar konkurencen dhe ka kufizuar opcionet që ofrojnë konsumatorve, pritet në dishet me vëmëndje në barbotën. Një interes të veçant do të rekojnë bi 2 miliard për dorueset e platformës socialet të kse kompanije. Kompanija më madhe e media sociale në botë është hedhur në gjyqë. Për afro një dekad, Facebooku ka përdorur dominimin e ti dhe fuqin e monopolit për të shtypur rivalet më të vejqëll. Komisioni Federali Trektis dhe 28 prokurorët për gjithshëm në gjithë vendin dhe teritorit amerikane njoftuan kote fundit pa di kunder Facebookut ku e akuzojnë për monopol. Kjo kompani ka reduktuar zjedjet për konsumatorët, ka penguar novacionin dhe ka dopsuar mbrojtjen e privatsis për miliona amerikan. Akt pa dia akuzon Facebookun se përdor politikat blej dhe varros. Ose i blinte kompanit që i shite si konkurence rëzikshme, ose i varroste duke shfrydzuar qasjen e ti në të dhëna ose mjetet të tjera për të dërmuar konkurencen dhe për të nëzirë rivalet jash loje. Për shembul, bleu aplikacionin WhatsApp dhe platformen Instagram për të reduktuar konkurencen, thot Akpadia. Në një deklarat, zyrtar të Facebooku të quen të shtrëmbruar këtë interpretim, duke nënvizuar se Komisioni Federali Trektis dhe Komisioni Evropian vetë i miratuan blerjen e këtyre shërbimeve. Pa dit për eliminimin e konkurencës, zakonisht në bështete në argumentin se është dopsuar përfitimi për bashkët, ka rënë cilësia apo prodhimi, janë rritur shmimet. Mendoj se do tjetë shumë e vështirë të vërtetohet se Instagrami ka pësuar keqësim sepse u ble nga Facebooku, kur në fakt duket se e ka forcuar novacionin dhe popularitetin e ti. Me gjitha të, disa kritik të Facebookut thonë se një analize punës së këti gjigandit të media sociale ka qene nevojshme për e kohësh, pasi i kjo kompani ka në duar sasi kolosale të dhënave të konsumatorve. Për dorruesve nuk u pëlqen që dhënat e tyre po shfrydzojnë në këtë mënyrë nga Facebooku, apo fakti që ka kaj që shumë dizinformim. Nëse konsumatorët do të kishin një alternativ të mirë filt, Facebooku do të andjente më shumë presionin për të përmirësuar. 
Charlotte Slayman me organizatën public knowledge punon për krimin e një agjensie regulatore për aktivitetin digital. These companies occupy such an important Këto kompani kanë një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë tonë, megjithatë nuk ekziston një agjenci rregullatore që mbikëqyr. Kjo detyri është lënë kongresit apo autoriteteve që luftojnë monopolet. Kjo nuk është e mjaftueshme. Ndjekja e suksesshme penale e Facebookut do të ndikon të tek përdoruesit e tij në mbarë botën, thot Bill Kovacic, ish komisioner në Komisionin Federal të Tregtisë. Give them a greater array of choices. Do të ofronte më shumë alternativa për zgjedhje dhe do të riste rivalitetin, gjë që nëzit konkurencën në mënyra që mund nga qudisin, duke kryuar novacione që nuk janë në eksistencë aktualisht. Për 2.7 miliard për doruesit e Facebookut në bot, kjo mund të nënkuptoj më shumë mundësi për të vendosur se si lidhen dhe veprojnë në këto rjetë. Ku Amerikan Larry Mullen kishte 6 vjeç ku bëri vaksinën e poliomelitit në vitin 1955. Tashmë në moshën 72 vjeçare, mjeku në pension thotë se është gati të bëj vaksinën e koronavirusit, gjë që do të japë mundësi atit kthehet në punë me kohë të pjesshme. Në maj të vitit 1955, Larry Mullen ishte një nga fëmijët e parë në zonën e qytetit të New Yorkut që bënte vaksinën. Ishte vidi një 1955, maj vidi një 1955, dhe mua më përzgjodhën, nuk mbaj mëndë se si dhe pse, por unë përzgjodhën se një nga dy fëmijët që do të nga bënin vaksinën e poliomelitit. Ishte sa si e pare vaksinës që prita i prej kosh, sëpse poliomeliti ishte një epidemijet mershme, veçanërish për fëmijit e moshësime, të regonë doktor Molik. Në bajë mund flashet e aparateve fotografike që me verbonin sytë, sepse kishin ardhë shumë gazetarë. Ishte diçka me shumë rëndësi, ashtu si edhe sot në vaksinën e koronavirusit. Mi e ku thot se ta një është gati të bëj vaksinën e koronavirusit, kështu ga i mund të kthejt në punë si mjek, edhe pse jo me orar të plot. Unë e bëra vaksinën e poliomelitit një kohë kër mund të ishte edhe rezikshme të bëje, dhe ja ku jam, 66 vjetë më vonë, duke folur për atë kohë dhe për vaksinën tjetër. Dua ta marrë sa më shpet që tjetë e mundur, tha i. Dozat e para të vaksinës për Covid-19, të prodhuar nga Pfizer dhe partneri sa i Gjerman, BioNTech, shkuan për ekipet me eksore të vijës së parë. Marica Benikes, infermjere urgjense në spitalin e Universitetit Rutgers të New Jersey, e mori vaksinën në ditë lindjen e sajtë të 56. Gjerë dhe gjerë vjetë më parë, Larry Molik, ishte mes fëmive që pritën me ceremoni sa si të para të vaksinës, që shkarkoheshin nga avionin në qytetin e New Yorkut. Bashkë me të ishte edhe një vajzë me pateritës në këmp, a ju ishte prekur nga poliomeliti që në moshën dy vjeqare. Mjeku i gjeti fotografit e vjetra që i mbante në shtëpi dhe tha se do t'ishte ide e mirë t'i bënda ato publike. Thashme vete, ndoshta mund të bëj një të mirë duke u të reguar njerëzve se isha ndër të parët që mora një vaksin eksperimentale, atë të poliomelitit, dhe të them se jam i gatshëm t'a bëj përsëri me vaksinën e koronavirusit, nëse dikush ma jep të mundësi. Shpresoj që kjo vaksin do të bëj të njëjtë një dhe do të shdu këtë sëmundje të të mershme, tha doktor Molik. Në kulmin e ti në vitet 1920 dhe 50 djetë, poliomeliti paralizohën dhe ose vriste shdo vit mbi gjusë milion njerës në të gjithë bodën. Këto ishën materialet e përgatitura për ditarin e sotëm, ju kujtoj se ditari mund të ndiqe drejt për drejt në faqën ton të internetit zëri Amerikës Pikoms dhe në Facebook në të në mjerë.